सो नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री यू नो वेरी वेल वॉट इज केमिस्ट्री वॉट आर द यूजेज ऑफ केमिस्ट्री इन टू डेज एरा नाओ आई कैन से टू डे लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री आप अच्छे से समझ सकते हो कि एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा ह्यूमन बींग का या किसी का भी अगर केमिस्ट्री नहीं हो अगर हम जो हमारे लिए एसेंशियल है अगर हम वाटर की बात करें सो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है एच टू इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर हम बात करें एयर सो एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स इट्स प्रॉपर्टीज एंड देयर कंपाउंडेड फॉर्म केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करना उनके कंपाउंड की स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना इसे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री उसके यूजेस बताना उसके एडवांटेज बताना उस चीज़ के डिसएडवांटेज बताना वो हमारी लाइफ में कैसे चीज जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है वो हमारी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेगा और कैसे हमारी लाइफ की हमारे लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है उसको खराब करेगा फॉर एन एग्जाम्पल आप किसी भी तरह की मेडिसिन लेते हो एलोपैथिक मेडिसिन में हर मेडिसिन के लिए नहीं कह सकता हूँ पर अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आपको डेली पेन होता है डेली आपको हेड होता है आप डेली पैरासीटामोल लेते हो तो हाउ आपका हेड तो ठीक हो जाता है पर लंबे समय तक पैरासीटामोल लेने के कारण क्या होता है जो आपका लीवर है जो बॉडी का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म करता है वो लीवर डैमेज होने का चांस होता है तो किसी किसी जगह पर होता है क्या है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो साइड इफेक्ट तो जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तो वन बाय वन मैंने आपके सामने एट पॉइंट्स लिखे हैं जो बताएंगे कि केमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ फूड आप समझ सकते हो सप्लाई का मतलब क्या होता है सप्लाई का मतलब यह होता है कि जो फूड प्रोडक्ट है जो क्रॉप्स हैं जो एक फील्ड से निकल के कहाँ पे आ रही है हमारे घरों तक आ रही है उस चीज के उसके बीच में बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेसेस होती है एक सिंपल सी केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बताता हूँ जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो उसकी वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए अच्छे सीड्स डालते हैं जब क्रॉप प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर हम मेन्योर डालते हैं पर क्या वो मेन्योर क्या केवल मेन्योर से काम हो जाएगा मेन्योर और फर्टिलाइजर को हम इस तरह से समझते हैं कि आज हम डेली जो फ्रूट्स खा रहे हैं क्या वो अच्छी क्वालिटी के हैं बिल्कुल भी नहीं तो हम कभी ना पहले कहा जाता ना एन एप्पल सेट एक द डॉक्टर अवे पर क्या आज आप डेली एप्पल खाओगे तो क्या आपको कोई बीमारी नहीं होगी बिल्कुल होगी क्यों क्योंकि वो डिजायरेबल अमाउंट में हमें चीजें मिल ही नहीं रही है तो इसीलिए एप्पल खाने के बाद भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हमें वाइटामिन की चीजें लेनी पड़ती है सो वाइटामिन क्या हो गया जो चीजें हमें एक्स्ट्रा बाहर से मिली सेम यही होता है तो मेन्योर जो होता है वो तो नेचुरल प्रोडक्ट होता है पर जो फर्टिलाइजर होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है केमिकल प्रोडक्ट तो फर्टिलाइजर के कारण फर्टिलाइजर के कारण होता क्या है क्रॉप्स अच्छी तरीके से ग्रो करती है क्रॉप्स को बचाने के लिए अगर हमने हमें हमारी बॉडी को बचाना तो अभी के समय में हम क्या कर रहे हैं सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं पर सैनिटाइजर खुद एक एल्कोहलिक प्रोडक्ट है फिर भी हम उसे यूज कर रहे हैं तो अगर हमें क्रॉप्स को बचाना है तो हम क्रॉप्स में क्या यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंजाइसाइड एंड रोडेंटिसाइड ये जितने भी केमिकल एजेंट होते हैं रोडेंटिसाइड जो क्रॉप्स के अंदर रोडेंट्स होते हैं लाइक रेड स्नैक उनको मारने का काम करते हैं फंजाइसाइड फंगस को मारते हैं बैक्टीरियसाइड बैक्टीरिया को मारते हैं जितने जिसके पीछे साइड लग जाता है वो जैसे वायरिसाइड वायरस को मारेगा तो ये जितनी भी चीजें हैं जब वो क्रॉप वहां से कट होके प्रोसेस होके हमारे घर में आती है क्या सप्लाई ऑफ फूड तो जो फूड सप्लाई होता है उसके अंदर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सबके सब चीजें आती है पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कारण होता क्या है फायदा क्या होता है कि वो हमारे को आ, मतलब जो उस क्रॉप के अंदर इंसेक्ट थे पेस्ट थे उसने हमें हार्म नहीं किया तो ये केमिस्ट्री का पहला अच्छा यूज था क्या था सप्लाई ऑफ फूड सबसे बेस्ट जो यूज आ रहा है वो नेक्स्ट यूज है हेल्थ एंड सैनिटेज सैनिटेशन सिंपल से बता देता हूं अगर हमें कभी भी फीवर हो जाता तो हमें हम क्या लेते हैं पैरासीटामोल सपोज हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया लाइक कॉलेरा हो गया टाइफाइड हो गया तो इसके लिए हम क्या लेते हैं एंटीबायोटिक क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या यूज करते हैं एंटीबायोटिक थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको पैरासीटामोल का एग्जांपल दिया तो वो हमारी बॉडी में फीवर को ठीक करने के लिए होती है तो फीवर को ठीक करने की मेडिसिन क्या बोलते हैं एंटीपायरेटिक 
अगर हमारी बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है तो पेन किलर तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं पर केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं एनालजेसिक तो एनालजेसिक भी केमिस्ट्री uh, एनालजेसिक uh, जो मेडिसिन है वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है अगर सबसे बड़ी चीज मैं आपको सिखाता हूँ कि एक समय था जब कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ करता था पर आज की तारीख में कुछ एजेंट ऐसे हैं लाइक दो तरह की मेडिसिन है सिस प्लेटिन एंड टेक्सोल सिस प्लेटिन एंड टेक्सोल दो तरह की ऐसी मेडिसिन है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है आपको पता होगा कि ल्यूकेमिया एक ऐसा कैंसर है जो ब्लड कैंसर है उसको ठीक करने के लिए एक प्लांट होता है जिसका फ्लोवर उसका नाम होता है विनका विनका से दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं विन क्रिस्टिन एंड विन ब्लास्टिन जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं ये भी केमिस्ट्री का क्या है एक अच्छा सा इंपॉर्टेंस है और भी हमने एंटीबायोटिक ली एनालजेसिक ली आजकल बड़ी बड़ी सर्जरी के लिए अब जब बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है तो ह्यूमन बींग को जब उस समय सर्जरी की जाएगी तो उसे बहुत ज्यादा पेन होगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसकी पूरी की पूरी बॉडी को हमें आ, पूरी की पूरी बॉडी को हमें एनेस्थेटिक देने पड़ेंगे एनेस्थेटिक क्या करते हैं जो पूरी की पूरी बॉडी को सुन्न कर देते हैं अनकॉन्शियस कर देते हैं ठीक है वो भले आंखें खोल के बैठा पर उसको दर्द का एहसास नहीं होगा एट दैट टाइम तो एनास्थेटिक लाइक केटामिन केटामाइन एक ऐसा एनास्थेटिक है जो बॉडी में उस कंडीशन में किसी भी तरह का कोई भी पेन क्रिएट नहीं करता है हाँ जब ऑपरेशन हो जाएगा सर्जरी हो जाएगी उसके बाद पेन जरूर होगा तो ये सारी की सारी क्या थी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो ये सारी की सारी क्या थी हेल्थ के लिए सैनिटेशन के लिए अगर आप देख रहे हो तो आज जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट आ रहे हैं आप जितने भी सैनिटाइजर देखते हो उनमें सेवेंटी अल्कोहल है ये भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है सोडियम uh, हाइपोक्लोराइड नाम का एक एजेंट आता है जो बड़े बड़ी जितनी भी इंडस्ट्री uh, बड़े बड़े जितने भी ऑफिस होते हैं स्कूल्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनके सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड नाम के एजेंट को हम यूज करते हैं नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट सेवर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इन्वायरमेंट को केमिस्ट्री कैसे सेव करेगी अगर अभी इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा कोई हार्म कर रहा है तो वो कौन है सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता अभी हमारे को सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट कौन कर रही है ओजोन अब उस ओजोन को डिप्लीट कौन कर रहा है सीएफसी या जो हमें प्रोटेक्ट करता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है अगर कोई उसी को खत्म कर दे तो हमारा प्रोटेक्शन तो खत्म ही हो गया ना तो यही बात है हमें प्रोटेक्ट हमारे को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है ओजोन और उसको डिप्लीट कौन कर रहा है सीएफसी तो केमिस्ट्री की वजह से ऐसे प्रोडक्ट भी बन गए हैं जो सीएफसी तो नहीं है सीएफसी के जैसे ही हैं तो इससे क्या होता है इन्वायरमेंट पोल्यूट होने से बचता है इन्वायरमेंट सेव होता है तो ऐसे एजेंट का क्या कहलाते हैं इन्वायरमेंट सेवर हालांकि हमें अभी मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके भी हमें रिप्लेसेबल सब्सटेंसेस देखने हैं ताकि इसे भी रिप्लेस किया जा सके तो जिस चीज पे काम होना बाकी है वो केमिस्ट्री के लिए क्या कहते हैं चैलेंजेस कहलाते हैं जिस पे काम हो चुका है वो कहलाते हैं इंपॉर्टेंस और जिस पे काम होने के बाद साइड इफेक्ट आता है वो कहलाते हैं उसके डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट आता है लग्जरी आज हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं मेरी फैमिली मैं जिसके साथ रहता हूं वो लग्जूरियस लाइफ जिए वो बहुत अच्छी लाइफ जी है तो केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री की वजह से कुछ प्रोडक्ट ऐसे बने हैं जो हमें लग्जरियस दिखाते हैं लाइक नाइलॉन रेयन टेरेलिन के जो हम क्लॉथ्स पहनते हैं वो पहन के ऐसा लगता है कि बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं हम और इन क्लॉथ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस पर इजिली आयरन हो जाता है ये इजिली वॉशेबल होते हैं एंड देन दिखते भी अच्छे हैं बहुत सारे केमिकल और प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जितने भी केमिकल प्रोडक्ट से आप समझते हो जितनी भी ऑइंटमेंट क्रीम्स पाउडर जितनी भी ऐसी चीजें आती है जो ब्यूटी के लिए होती है तो ब्यूटी के लिए चीजें वही यूज कर सकता है जो लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा रखता है जनरली अगर मेरी बात करूं तो मुझे ऐसी लग्जरियस लाइफ जीने की ऐसा वो नहीं है पर हाँ अगर कोई पर्सन को लग्जरियस लाइफ वही लगती है कि हमें ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए तो सारे के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी केमिस्ट्री का ही क्या है पार्ट है नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पहले के समय में लोग या तो पैदल चलते थे या साइकिल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते थे पर आज की तारीख में अगर आपको छोटा सा डिस्टेंस भी कवर करना है तो आप बाय फुट नहीं चल सकते हो आपको व्हीकल्स चाहिए बिकॉज इन्वायरमेंट की डिमांड चेंज हो गई है सब जब डिमांड चेंज हो जाती है तो चीजों में रिवोल्यूशनरी चेंजेस तो आते ही हैं 
तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लाइक जितने भी व्हीकल्स हैं उनके अंदर क्या यूज होता है फ्यूल अगर फ्यूल होगा नहीं तो वो चलेंगे कैसे अब आप सोचते हो कि सर हमारी कार में तो एल पी है तो एल भी एक तरह का फ्यूल ही है दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फ्यूल वो भी एक केमिकल प्रोडक्ट है उसके अंदर भी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है तो याद रहे इन चीजों ये जितनी भी चीजें होती है एक तरह की फ्यूल एक तरह के केमिकल्स होते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं ये ही केमिस्ट्री का ही पार्ट है सबसे बड़ी बात मून पे एक सैटेलाइट को लैंड कराया था एपोलो और मून पे वो उसके पहुंचने का कारण क्या था हेवी फ्यूल्स को यूज करना हैवी फ्यूल्स को यूज करा गया तभी वो वो वहां पर पहुंच पाया तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री नेक्स्ट आता है एटमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी से आप समझते हैं कि जितने भी एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब या कोई भी कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है वो उसके एटॉमिक पावर पे डिपेंड करता है लाइक यूरेनियम यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास बहुत ज्यादा एटॉमिक एनर्जी होती है जिससे जिससे किसी भी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक होता है न्यूक्लियर अटैक तो बहुत बात की बात होती है पर हम उस यूरेनियम से क्या जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बिकॉज अगर कोई सामने वाले सामने वाला पर्सन या मैन अटैक करता है बाय न्यूक्लियर एनर्जी सो हमारे पास भी वो पावर होनी चाहिए वो न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए ताकि हम भी उस पर अटैक कर सकें तो यूरेनियम लाइक like, एक समय था जब कहा जाता था कि कोल और पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा और वाकई में आफ्टर सम टाइम से कहा जा रहा है कि वो खत्म हो जाएगा पर अब उस चीज की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव हमें क्या मिल चुका यूरेनियम मिल चुका यूरेनियम बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है अब इससे क्या होता है कि कोल और पेट्रोलियम से जनरेट क्या होती है एनर्जी तो यूरेनियम से तो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है यूरेनियम जनरेट ट्वेंटी टाइम्स मोर एनर्जी देन कोल एंड पेट्रोलियम ट्वेंटी टाइम्स मोर एनर्जी तो मतलब ये कितना ज्यादा एफिशियंट हुआ उस बात को आप समझो लाइक न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एनर्जी ओके तो कोल एंड पेट्रोलियम का ऑल्टरनेटिव हमें क्या मिल गया न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री <laughs> आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इंडस्ट्री विदाउट केमिस्ट्री काम नहीं कर सकती है बिना केमिकल प्रोडक्ट्स के इंडस्ट्री नहीं चलती आप कितनी बार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में क्या चेक करते हो कि इस इंडस्ट्री में आग लग गई इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हो गया क्यों हो गया ऐसे धमाके नहीं होते हैं ऐसे एक्सप्लोजन नहीं हो जाते हैं विदाउट एक्सप्लोजिव एजेंट देर इज नो एक्सप्लोजन दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट विदाउट एक्सप्लोजिव एजेंट देर इज नो एक्सप्लोजन अगर उस इंडस्ट्री में एक्सप्लोजिव एजेंट्स ही नहीं होते तो एक्सप्लोजन कैसे होता इट मीन्स वहां पर जितने भी वर्क हो रहे हैं वहां पे जितने भी वर्क हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में जितने भी वर्क हो रहे हैं सबके सब केमिकल एजेंट की वजह से ही हो रहे हैं एंड द लास्ट एंड फाइनल इन वॉर वो कहा जाता है ना एवरीथिंग इज गुड इन वॉर लव एंड वॉर तो जो आपको अच्छा लगा होता होगा मेरे को इतना मूवीज का शौक नहीं है तो जनरली आपको पता होगा ना कि वॉर में अगर सामने वाला गलत करेगा तो हमें भी उसके साथ गलत करना पड़ेगा तो एक केमिकल एजेंट इसका नाम है टी नोट करिएगा टी एन टी ट्राई नाइट्रोटोलोइन ट्राई नाइट्रोटोलोइन एक ऐसा एजेंट है जो वॉर में काम आता है बहुत सारे ऐसे एजेंट और होते हैं लाइक फोजिन गैस होती है मस्टर्ड गैस होती है जो एक्सप्लोजन में काम आती है जो वॉर में काम आती है ऐसा जरूरी नहीं कि वॉर में हमको सामने वाले को मारना ही है वॉर में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे सामने वाले की पावर कम हो जाए लाइक उसे देखना बंद हो जाए उसकी बॉडी में जितनी मसल्स वो काम करना बंद हो जाए तो ये भी क्या कहलाते हैं वॉर के अंदर यूज होने वाले एजेंट के साइड इफेक्ट्स तो हमने वन बाय वन पढ़ा अपने मेरे को विश्वास है कि हमें नोट्स बनाए होंगे अगर आपने नोट्स नहीं बनाया वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को पूरी देखने के बाद वीडियो को फिर से स्टार्ट करके शुरू से नोट्स बनाइएगा नोट्स बनाना बहुत जरूरी है सबसे पहले हमने क्या देखा सप्लाई ऑफ फूड हेल्थ एंड सैनिटेशन इन्वायरमेंट सेवर लग्जूरियस लाइफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री एंड वॉर मैं आपसे वन बाय वन सबका एक एक एग्जांपल पूछता हूं मैंने सप्लाई ऑफ फूड में क्या यूज किया था बिल्कुल राइट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हेल्थ एंड सैनिटेशन एंटीबायोटिक वगैरह जितनी मेडिसिन है इन्वायरमेंट सेवर किसको रिप्लेस किया था सी को लग्जरियस लाइफ में कि तीन तरह की चीजें कौन कौन सी यूज थी टेरेलिन नायलॉन और रेयन जो अच्छी तरह के और ब्यूटी प्रोडक्ट्स नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मैंने एपोलो का एग्जांपल दिया था एटॉमिक एनर्जी यूरेनियम इंडस्ट्रीज ऑल केमिकल्स एंड वॉर टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है कि ये जितनी भी चीजें हैं इनमें से किसी ना किसी को डिसएडवांटेज तो होते होंगे ऑफकोर्स होते होंगे बिना डिसएडवांटेज के एडवांटेज नहीं आता है आप अगर अगर अपनी एजुकेशन की बात करो अपनी पढ़ाई की बात करो 
अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है अगर इस कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है आपको अपनी बॉडी को पेन देना पड़ेगा आप अगर आठ घंटे से तो आपको छह घंटे सोना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से मतलब आप अपने आपको डिसएडवांटेज दे रहे हो देना आपको क्या मिल रहा है एडवांटेज मिल रहा है राइट right? तो यहां पर सबसे पहले सबसे पहला जो डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूं वो है एंटीबायोटिक्स का एंटीबायोटिक्स को लॉन्ग टर्म तक यूज करने पर एक एक सिस्टम प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है डिजीज रेजिस्टेंस फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक टीचर क्लासरूम के अंदर आता है और वो रोज आपसे एक जैसी बातें करता है आप समझ गए टीचर की कमजोरी ये है नेक्स्ट डे से आप क्या करोगे उस कमजोरी को आप पुश करके और उनके सामने बातन लग जाओगे दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस मतलब किसी का इफेक्ट ना पड़ना हम बार बार एक ही बैक्टीरिया को एक जैसी मेडिसिन दे रहे एक समय आएगा वो बैक्टीरिया उस मेडिसिन पे हावी हो जाएगा और अब उस वो मेडिसिन उस बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं करेगी इसको क्या होता है डिजीज रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक का अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेते हैं हमारी बॉडी पर तो वो इफेक्ट के साथ क्या देती है साइड इफेक्ट देती है जैसा मैंने बताया था मैंने आपको एक एनालिसिक एग्जाम दिया था एनालिसिक क्या होता है जो पेन किलर्स होते हैं मैंने एग्जाम दिया था आपको पैरासीटामोल का अगर आप ज्यादा लोगे तो क्या होगा लीवर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको और एग्जाम्पल मैं आपको और एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ यूरेनियम का जितने भी न्यूक्लियर अटैक होते हैं या न्यूक्लियर पावर का हम यूज करते हैं तो न्यूक्लियर पावर से जो निकलने वाला रेडिएशन होता है वो इस इन्वायरमेंट में फैल जाता है अगर इन्वायरमेंट में फैल जाता है तो उस इन्वायरमेंट में जो जो पीपल्स रह रहे हैं उन्हें क्या होने का चांस होता है म्यूटाजेनिक चेंजेस आने का चांस होता है म्यूटाजेनिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो सडन चेंजेस होते हैं जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं और हमारे आने वाली जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जैसे आपने सुना था ना हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सप्लोजन हुआ था आज भी वहां पे पैदा होने वाले बच्चे इफेक्टेड है और डिफेक्टेड है उस चीज से इफेक्टेड है और अपनी बॉडी की प्रॉब्लम से डिफेक्टेड है जितनी लाइक अभी मैं बता रहा था आपको एक कैंसर की मेडिसिन बता रहा था मैं आपको विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन ये टैक्सोल ये भी कहीं ना कहीं बॉडी में क्या देती है साइड इफेक्ट देती है कैंसर होता क्या है अन इवन ग्रोथ ऑफ सेल्स सेल्स को जो ग्रोथ हुई है ना सेल्स की वहां पे ट्यूमर बनाए तो जो कैंसर मेडिसिन उस ट्यूमर को तो खत्म कर देती है साथ में नॉर्मल सेल को भी खत्म कर देती है तो ये क्या हुआ एक तरह का साइड इफेक्ट हुआ तो जितनी भी चीजें हैं अगर हम यहां बात करें सप्लाई ऑफ फूड जो मैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हम जो यूज कर रहे थे ये कभी ना कहीं बहके जब वाटर के अंदर जाता है तो वाटर के अंदर प्रेजेंट एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है ये हमारे स्टमक में भी जाता है और कहीं ना कहीं हमारे स्टमक में भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है तो ये आज जो हमने टॉपिक कम्प्लीट किया हमने बताया व्हाट इज हमने बताया व्हाट इज केमिस्ट्री व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री व्हाट आर द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस एंड स्कोप आर द सेम थिंग्स एंड नाउ द लास्ट टॉपिक वाज व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री आल्सो बट हमने तीन चार ही डिस्कस करे जो इससे रिलेटेड थे बट केमिस्ट्री में एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज कम है एंड विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज इंपॉसिबल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नोट्स पूरे बनाने हैं और चीजों को बार बार लर्न करना है थैंक यू वेरी मच